அடுத்த விருது இந்த இரவின் மிக முக்கியமான ஒரு விருது அபா வில்சன் லோ ப்ரொபஷனல் கோபரேஷன் அனுசரணையில் வழங்கி வைக்கப்பட போகின்ற விருதுக்காக நாம் தெரிவு செய்திருக்கின்ற மனிதர் ஒட்டுமொத்த தமிழ் சமூகமும் ஒன்றாக கொண்டாட வேண்டிய ஒரு மனிதராக இருக்கின்றார் அவர் இப்போது இருக்கின்ற பணியை விட்டு வேறு இடங்களுக்கு சென்றால் இப்போது அவர் பெறும் ஊதியத்தை போல பல மடங்கு ஊதியத்தை பெற முடியும் இலங்கையில் மட்டும் இலங்கையை தாண்டி அவர் வேறு நாடுகளுக்கு சென்றால் அந்த மடங்கு இன்னும் பலவாக அதிகரிக்கும் ஆனாலும் தான் பிறந்து வாழ்ந்து வளர்ந்த மண்ணில் வாழுகின்ற வசதியற்ற மனிதர்களுக்காக தனது வசதிகளை தொலைத்துவிட்டு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒருவர் புலம்பெயர் தேசத்தில் இருந்து தாயகம் நோக்கி திரும்பி வாருங்கள் என்றால் எம்மில் எத்தனை பேர் செல்வார்களோ என்பது கேள்விக்குறி ஆனால் கல்வி கற்றுக் கொண்டிருந்த தன்னுடைய சிறு குழந்தைகளை கூட வேறு தேசத்தில் இருந்து தாய்நாட்டிற்கு அழைத்து சென்று அங்கு அவர்கள் கல்வியை தொடர்வதற்கு வழி ஏற்படுத்தி கொடுத்து தானும் அங்கேயே இருந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒருவர் இத்தனை பெருமைகளும் தாண்டி அங்கு வாழுகின்ற மக்களின் மருத்துவ சேவைகளை புலம்பெயர்ந்த சமூகமாக நாங்கள் எப்படி உயர்த்த முடியும் அங்கு வாழுகின்ற மக்களுக்கு எவ்வாறான தேவைகள் இருக்கின்றன புலம்பெயர் சமூகம் அதற்கு எவ்வாறான பங்களிப்பை வழங்க முடியும் என்பதை எடுத்துக்காட்டுவதற்காகத்தான் ஈ குருவி இந்த வருடம் அவரை இந்த விருதுக்காக அழைத்திருக்கிறது புதிய வெளிச்சம் மூலம் ஈ குருவி மேற்கொண்ட பயணத்தில் இணைந்திருந்த ஒரு மனிதர் அவர் பற்றி நாங்கள் அறிமுகம் காண்பதற்கு முன்பாகவே அவரை கடவுளாக மக்கள் கொண்டாட தொடங்கி இருக்கிறார்கள் என்பதற்கு காரணம் அவருடைய தியாகம் மட்டுமல்ல அவர் அந்த மண்ணில் எங்கள் மண்ணில் வழங்கி வருகின்ற சேவை ஏதோ அந்த மனிதர் பற்றிய ஒரு காட்சி பதிவு உங்களுக்காக மருத்துவர்களை <laughs> இறைவனுக்கு நிகராக நாம் கருதுகின்றோம் இப்பொழுது வைத்திய நிபுணர் முகுந்தனுடைய வருகையினாலே இலவசமாக எவ்வித கஷ்டங்களும் இன்றி தொடர்ந்து பலர் இதய சத்திர சிகிச்சை செய்து உயிர் வாழ வாய்ப்பு பெற்றிருக்கிறார்கள் மனித பேரழிவுகளை ஏற்படுத்தி விட்டு சென்ற போர் ஓய்ந்த போதிலும் ஓயாத அவனங்களை சுமந்து வாழும் இவது மக்களின் மரங்களிலும் உடல்களிலும் தினம் தினம் உருவாகும் காயங்களை ஆற்றும் பெரும் பணியை அவர்கள் ஆற்றி வருகின்றனர் போது நான் வைத்தியசாலையிலும் கொண்டு காட்டினேன் அவர்கள் பல பரிசோதனைகள் செய்த பின்னர் இறுதியாக என்சியோகிராம் செய்தார்கள் அதிலிருந்து எனக்கு மூன்று அடைப்பிருப்பதாக சொன்னார்கள் ஆப்ரேஷன் செய்ய வேணும் என்று சொல்லி கேட்டினான் அப்போ நான் செய்யணும் என்று சொன்னேன் அவர்கள் சொன்னார்கள் இப்போ எங்களுக்கு அரசாங்கம் மூலம் செய்கிறதுக்கு வசதி இல்லை பிரைவேட்டாக செய்கிறதுக்கு குறைஞ்சது எட்டு லட்சம் ரூபா வேணும்னு கேட்டினேன் இப்போ நான் சொன்னேன் என்ன அந்த அளவுக்கு வசதி இல்லையாண்டு அப்போ அவை சொல்லிச்சுன்னா அப்படி என்ன நீங்கள் பேரை பாதிங்கோ கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை வருஷம் செல்லும் உங்களோட இது செய்யாண்டு சொல்லி என்னுடைய பேரை பாதிவு செய்தனா முந்நூற்றி அறுபத்தி மூன்றாவது ஆளாக நான் பதிவு செய்யப்பட்டேன் அதுக்கு பிறகு கிளினிக்கு வந்து நான் குளிச்சு எடுத்து வந்துருந்தீங்கன்னா இப்போ திடீர் ரெண்டு எனக்கு போதனா வைத்தியசாலையாந்து போன் வந்தது விரை சொல்லி இப்போ வந்த இடத்துல தான் மூந்தன் டாக்டர் ஒப்ரேஷன் செய்கிறது கேட்டார் என்ன செய்யலாம் செய்ய போகிறீங்க வந்து கேட்டார் நான் ஓமெண்டு செய்யலாம் வைத்திய சத்திர சிகிச்சை நிபுணர் இந்திய சத்திர சிகிச்சை நிபுணர் வைத்திய கலாநிதி சிதம்பரநாதன் முகுந்தன் அவர்களது அயராத உழைப்பின் பயனாக இன்று யாழ் புதன வைத்தியசாலைக்கும் வடமாகாணத்துக்கும் இந்திய சத்திர சிகிச்சை பிரிவு ஒன்று கிடைத்துள்ளது இது எமது மக்களுக்கு குறிப்பாக வடமாகாண மக்களுக்கும் கிழக்கு மாகாண மக்களுக்கும் 
ஒரு தரப்பிரசாதமாக ஐ கங்கிராச்சுலேட் டாக்டர் முகுந்தன் ஆன் திஸ் மெரிட்டோரியஸ் அச்சீவ்மெண்ட் அண்ட் த சென்ட் ஜான்ஸ் கம்யூனிட்டி இஸ் இன் டீட் ப்ரௌட் ஆஃப் ஹிம் ஆஸ் இ குருவி இன் கனடா இஸ் ஃபெலிசிட்டேட்டிங் டாக்டர் முகுந்தன் ஃபார் இஸ் கமெண்டபிள் சர்வீசஸ் டு த பீப்புள் இன் ஜெஃப்னா ஐ தேங்க் ஹிம் அண்ட் விஷ் ஹிம் ஆல் சக்ஸஸ் அண்ட் ப்ரே தட் காட் வில் கண்டினியூ டு பிளெஸ் ஹிம் so that he could be a blessing to others id eppadi naanga seiyrom endru sonna mudhalavadhu aala mayaka marandu kudupom metta satra sicha mari adukku pora avarku konje sila lines poduvom endra naangal idile avarudaiya irudhiya blood pressure endru solluvom endra irudhiya kurudi amukkatha alakkara ka vendiyum metta sila marandu ala kudukkara ka vendiyum sila lines adukku poduvom adukku piragu வசதி படைத்த மனிதர்கள் வாழும் இடங்களுக்குள் மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருந்த திறந்த இந்திய சத்திர சேர்ச்சையை யாழ்குடா நாட்டில் வெற்றிகரமாக நிகழ்த்தி காட்டிய சாதனையாளர் மருத்துவ கலாநிதி சிதம்பரநாதன் முகுந்தன் இலங்கையில் கொழும்பு காலி கண்டி போன்ற இடங்களில் மாத்திரமே இந்த வசதி காணப்பட்ட போதும் இப்போது யாழ்ப்பாணத்தில் இந்த வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது குறிப்பாக இருதய சத்திர சிகிச்சை நிபுணர் டாக்டர் மூந்தன் அவர்கள் நமது வைத்தியசாலைக்கு பொறுப்பேற்று வந்த பின்னர் அவர் உடனடியாக இந்த சத்திர சிகிச்சை ஆரம்பிப்பதற்கான பல முன்னேற்பாடுகளை செய்திருந்தார் குறிப்பாக அதற்கான தனியான சத்திர சிகிச்சை அறை அறையை ஒழுங்குபடுத்தி அதற்கு தேவையான உபகரணங்களையும் சுகாதார அமைச்சின் உதவியோடு வாங்கி இந்த சத்திர சிகிச்சை வெற்றிகரமாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது தான் பிறந்து வாழ்ந்து வளர்ந்த மண்ணையும் நேசம் கொண்ட உறவுகளையும் தனது தனித்துவமிக்க சத்திர சிகிச்சை திறன் மூலம் காக்கும் உயரிய பணியினை மேற்கொண்டு வருகின்றார் இருதய சத்திர சிகிச்சை தொடங்குவது என்பது ஒரு பெரிய விஷயம் நினைத்து பார்க்க முடியாத ஒரு விஷயம் ஒன்று அதுவும் சார் மனம் வந்து இவ்வளவு பெரிய இடங்கள் எல்லாம் விட்டுட்டு தன்னுடைய பிள்ளைகள் கொழும்பு அங்க செய்ய முடிய செய்யாம இங்க எங்கள்கிட்ட எங்களுடைய மக்கள் உங்களுடைய வறிய மக்களுக்கு உதவி செய்வதற்கு வந்திருக்கிறது மிகவும் சந்தோஷப்பவும் எமது தாயக பகுதியில் வாழும் இதய நோயாளர்கள் தமது எதிர்காலம் குறித்த அச்சத்துடன் வாழ்நாளை எதிர்கொள்ளும் நிலையை மாற்றி அவர்களின் வாழ்வில் புது வெளிச்சம் பெறவிட வழி செய்தவர் சாத்திரம் சொல்லுவதிலே சரி வானியல் சார்ந்த விண்ணியல் சார்ந்த அறிவிலே சரி முகுந்தன் ஒரு தனித்துவம் பெற்றவர் நான் அவரை அதாவது அறிவாளிகள் புறப்பதில்லை அவதரிக்கிறார்கள் என்கின்ற நிலையிலே தான் நான் முகுந்தனை பார்க்கிறேன் ஒரு சாதாரணமான வைத்தியரை கூட இல்லாமல் அவர் ஒரு தலைமைத்துவம் தாங்கக்கூடிய வைத்திய நிபுணராக இருக்கிறார் தான் லீடர்ஷிப் என்று சொல்லிட்டு தனக்கு அப்பாலையும் போய் ஆக்களை கூட்டி கொண்டு போய் கொழும்புல ட்ரெயினிங் எடுப்பிச்சு கொண்டு வர்ற நினைக்கின்றேன் இன்றைக்கு யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ள மக்களுக்கு இதை இதைவிட இப்படி ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைப்பது மிக மிக கடினம் எத்தனையோ காலங்களுக்கு நினைக்கிறேன் முப்பது வருடங்களுக்கு பிறகு இன்று இன்றைக்கு இந்த யாழ்ப்பாண புதினா வைத்தியசாலையில் இப்படி ஒரு சத்திர சிகிச்சை வசதி ஏற்பட்டுள்ளது இன்று இலங்கையில் இருக்கின்ற நான் நினைக்கின்றேன் நான்கு வைத்தியசாலைகளிலே யாழ்ப்பாண வைத்தியசாலையும் ஒன்றாக இப்பொழுது இறுதிய சத்திர சிகிச்சை நிபுணரை கொண்டு இந்த சத்திர சிகிச்சை செய்யக்கூடிய ஒரு வசதியை பெற்றுள்ளமை எங்களுக்கு மிகவும் பெருமையாக வைத்தியசாலையின் இந்திய சத்திர சிகிச்சை பிரிவின் தலைவர் வைத்திய கலாநிதி சிதம்பரநாதன் முகுந்தன் அவர்களுக்கு ஈக்குருவின் அர்ப்பணிப்பு மிக்க சமூக சேவைக்கான விருது வழங்கி கௌரவிப்பதில் பெருமிதம் கொள்கிறது தாய் மண்ணில் வாழும் எங்கள் மக்களுக்காக தன்னை அர்ப்பணித்து வாழும் ஒரு உயர்ந்த மனிதருக்கு இந்த விருதை வழங்க நவா வில்சன் லோ ப்ரொஃபஷனல் கோஆபரேஷன் நிறுவனத்தின் அதிபர்கள் இருவரையும் அன்போடு மேடை கலைக்கின்றோம் குபேஸ் நவரத்னம் மற்றும் ஸ்ரீமதி வில்சன் அம்மையார் ஆகியோர் இந்த விருதுக்குரிய மனிதர் 
வைத்திய கலாநிதி சிதம்பரநாதன் புகுந்தன் அவர்கள் இதோ மேடையில் எத்தனை சவால்களை தாண்டி இந்த மனிதர் தாய் மண்ணில் எங்கள் மக்களுக்காக தன்னை அர்ப்பணித்து வாழுகின்றார் இந்த சபை எழுந்து நின்று அவருக்கான மரியாதை செலுத்துவதற்கு முதலில் ஈக்குருவின் சார்பில் நன்றிகள் இதோ அந்த மனிதருக்கான கௌரவம் இந்த மேடையில் ஒன்ஸ்ரீலங்காங்க them especially mr navajeevan anandaraj and all of you who have gathered here for the honor bestowed upon me by inviting me here and providing this award even though we are physically thousands of miles apart we all have common thoughts feelings and emotions and we all are emotionally bonded with our beloved motherland I fervently hope this bondage will continue forever and our expatriate community will continue to contribute to the betterment of our brethren who survived nearly 3 decades of civil war and continue to languish due to the effects of war which would last for decades to come. Health sector is one of the service sectors affected by the protracted conflict in sri lanka especially in the north and the east and still haunted by the reverberations of the past dwelling in the past will be of no use for our future thus we try to restore the normalcy and to revitalize each and every service sector including health in order to infuse energy and vitality into our society Several projects and programs were launched in this regard and establishing a cardiac surgical unit is one such project. The cardiac surgical unit is one of the four such state units in Sri Lanka and one and only in the north and the east catering the needs of around 1.2 million people. Though there was a thoracic unit at Teaching Hospital Jephna about three decades ago and was manned by eminent surgeons such as Dr. S. J. Stephen, Dr. R. Natkunam and Mr. Rudra Rajaratnam. But after the 1983 ethnic conflict and riots, thousands of professionals from various service sectors left the country, which drastically curtailed their function. Thoracic unit also abandoned. Cardiology services were initiated at the teaching hospital of Jephna in 2005 after the appointment of a cardiologist Dr S Manogaran and later being continued by Dr P Lakshman Dr M Guruparan and Dr I R Ragunathan the combined effort of the cardiologist along with the government and some ngos upgraded the facilities to perform coronary angiogram PCI and device closures by 2011 I was appointed to teaching hospital of Jephna in March 2016 and thereafter I had to struggle for nearly 2 years to overcome various obstacles to establish the necessary infrastructure and to bring in manpower needed for cardiac surgery Finally the first cardiac surgery was performed on the 20th of December 2017 with the latest technique using cardiopulmonary bypass machine there are around 550 patients waiting for various types of cardiac surgery 
and these patients cannot afford to go to Colombo or elsewhere for surgery due to huge expenses involved. Thus, it is important to further develop the unit to cater the needs of those who would never be in a position to go to the private sector. We, at the teaching hospital of Jeffna, are prepared to join hands with whoever who are willing to work with us for the betterment of our society. Thank you. Ingu berukai dandirukum, ayani berukum, enar iniya mahalai bandan anggal. Yar podna baytia saalayin irdiya satra sicek piribin arambatayum, aden betriayum, parat muhamah ingu enai alaitte gawra upadtiya. I kurubi kulumat tina ruk, ena do manaman do nandri halai teriwitu kolhori. Mailum, inda gawra ipanadu, enak matu manri, inda irudia satra siwicai piriway nerubu badek. Arum padu batta, ane berikam kedaita gawra maahve nani day kerudhuri. Atto dan, atto dan, in nihal baanadu, ilanggal baalum. Unggal uraf gal mihdu, niinggal abu labu tuuram akkarai kondol dirgal enbadei kodi khatikarad. Inda akkaraiyum todarbom, um sandadi halai khadandum nilai tiri kabendu menbadei ennodeya asai ennodeya paniwana bendu kor. Nandri manakam.